Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andamos todos jóvenes? Bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, sí. <coughs> Se escucha, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien. Arrancamos directo. Hoy es. Hoy es, hoy es. Martes. Martes 4 de enero del 2022. Tenemos que acostumbrarnos ahora a, a decir que ya estamos en el 2022 porque todavía no. No. No nos acostumbramos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo anda? Gracias a Dios, estamos arrancando otra semana. Arrancamos semana de directo desde hoy hasta el sábado. Hasta el sábado que es el día del sorteo. Ya saben, arrancamos seguido eh, la semana de directos hasta el día sábado. <coughs> Saludo a Oscar. ¿Cómo anda, Osdan? Bienvenido a Luz María también. Bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, bueno, hay hartas cosas ¿no? que mostrarles. Primero que todo, así que... ¿Por dónde empezamos? Ya tengo acá la foto ¿no? Del, de Instagram. Para los que nos han acompañado en el directo del día domingo, ya saben de que se anunció que para este sábado va a ser el, el día del sorteo, ¿no? El día sábado va a ser el... Perdón, casi pensé que se iba a caer mi termo. El sábado va a ser el día del sorteo. Así que eh, no se olviden de participar y estar presente en el directo. Que si no están en el directo, no ganan meta. Dice, medio año tarda uno acostumbrarse a decir qué año es. Exactamente, ¿no? Como en el colegio cuando eh, ponías la fecha y tenías que resaltar el lapicero, el año, ¿no? Tal cual. Buenas noches, Capi, aquí firme, dice, muy bien, ¿qué tal? Excelente, saludos ahí a, a Vides igual y a, y a tu amigo, ¿cómo se llama? Vas a disculpar siempre, me olvido su nombre, el de la voz de Darth Vader. Eh, aquí está la publicación, déjenme les muestro. Aquí anda la publicación <coughs> del sorteo, ya saben, de participar. Ahí está, mira, por ejemplo, Luz María... Ahí está J. Moss, Ítalo, Lenoit Sarabia, Mary Bort, un montón de gente ya está participando. Así que ahí está ya, Jafet, Jafet, Melanie. Entonces ahí están participando todos. Eso es uno lo que les iba a mostrar. ¿no? Eh, el otro punto que les iba a mostrar es de que en la noche de ayer pude terminar el, la, el programa ya la, la aplicación para la computadora para estudiar el banco de preguntas de, eh, de IFR ya son 886 preguntas en total es un poco largo es pesado esto voy a empezar el de piloto comercial terminando este directo ya <coughs> obviamente es un poco más corto no es mucho así que espero que les sirva bastante y lo compartan no si tienen algún problema de abrirlo el programa o descargarlo me avisan ya el link para la descarga está ahí y, y es libre para todos ya Warius dice no a ah, ese ese nombre de Darby claro que sí Humbert Aguilar cómo anda aquí nosotros nos vamos a quedar haciendo directo hasta que llueva no hasta que entre el sur sí o no hoy es martes martes de accidentes aéreos como vieron en el nombre del de la del directo Así que vamos a estar buscando puros accidentes aéreos bolivianos. Eh, estuve la tarde repasando por YouTube y encontré unos cuantos curiosos. Jorge Gastón, ¿cómo anda querido Jorge de Argentina? Me acuerdo. Buenas noches capitán y saludos cordiales. Y buenos deseos para este 2022. Igualmente Jorge, igualmente para vos. Muchísimos saludos y, buen, y bendiciones. Humbert dice, buenas noches Capi. Excelente. Humbert, ahí entró Franz, Ricardo también entró, buenísimo, saludo a Daniel, ¿cómo anda Dani? Buenas, buenas, dice, ¿qué tal? ¿Ya estás con todo ya para venirte a Santa Cruz o nada? Ya es otro año, ya tenés que empezar a volar, ¿sí o no? Así que, bueno, eso es uno, ¿no? Julio Alberto Shima, Shimokawa, perdón, ¿cómo anda? <coughs> Parece sacado de, de, de un anime, estaba viendo el otro día One Punch Man. ¿no? Salió la segunda temporada ahí en Netflix. ¿Qué les iba a mostrar? Eh, el Facebook, ¿no? 
les tengo que mostrar el Facebook. Otra cosa que salió ayer. Otra cosa que salió ayer en el Facebook. Julio Alberto dice, buenas noches Capi, saludo igualmente Julio, ¿cómo anda? No te olvides de que ya salió, ya salió el banco de preguntas de IFR, eso estamos mostrando ahí. En abril estaré en Santa Cruz, excelente, esa es la forma de una, de una, de una, de una. Ahora hay que cuidarse por el COVID, porque estamos empezando muy positivamente este año. ¿Qué opinan ustedes? Como que todos empezaron positivos el 2022, ¿no? Parece que se cansaron de, de las malas vibras y dijeron, nos vamos a poner de acuerdo y este 2022 arrancamos de la mejor forma positiva posible. Así que ahí está, eso que les iba a mostrar. A ver, em, aquí está. Ya salió la tienda. Eh, ahorita, por ejemplo, estoy ocupando el mousepad. ¿Ya? Para la alfombrilla para el mouse. ¿Ya? Para la computadora, está buenísimo, ¿no? Eh, salió el mousepad, aquí les voy a mostrar dónde está la tienda. ¿Dónde está la tienda? Ah, ahí está la tienda. Para los que no lo hayan visto, y igualmente les mandé el link al, al grupo de, de WhatsApp. Ahí está, los tomatodos que salieron a la venta, las cajas, el combo de las cajas, ¿no? Este otro modelo, esta taza que, que ya me compraron una. Este acá también, este toma todo de acá. El que me gustó, bueno, como todavía yo estoy recuperando de la garganta, no estoy tomando terere, pero ya voy a empezar a usar este vaso para, para tomar, ¿no? Que va a estar buenísimo. Es eh, como una lata, una lata deportiva, pa, se saca la tapa aquí, o si quieres lo dejan sellado y se abre el pico aquí, y, y tranquilamente les ingresa ahí para que tomen su terere. La gorra color blanca, la gorra color negra, ya está todo disponible a la venta en la tienda de eh, Charlie Papa Simulations en Facebook. Y el, el link los va a mandar directo al WhatsApp. Ya, ahí están los precios, ok. Los precios para que para que no digan inbox, nada, a mí, a mí me, me enoja cuando ponen inbox. Ahí está el precio, el que quiere, viene a mi casa y lo recoge y que... Y no es más, así es. Y si hay que mandar a otro departamento, ya cuadramos y se aumenta el envío y, es, y listo, ok. Entonces, si les gusta, jóvenes, ahí les dejo la imagen del, de la publicación, ok. Muy bien, entonces ya saben, ahí está la tienda de Charlie Papa. Ahora, ¿qué más les iba a mostrar? Eh, les iba a mostrar que para el día sábado, el cronograma de la semana, ¿dónde está el cronograma de la semana? Eventos. Ok, aquí están los eventos. Hoy, hoy es accidentes aéreos, vamos a estar viendo eso. Mañana volvemos a volar simulador por México, ¿ya? Volvemos a volar simulador por México. El jueves hacemos el análisis de la serie. Eh, la semana pasada no pudimos hacer el análisis de la serie porque me enfermé un poco de la, de la garganta, ustedes ya saben. Así que <coughs> me, me tomé el descanso nomás para no quedar mudo. Y obviamente es incómodo, ¿no? Transmitir y estar tosiendo, entonces mejor ahí nomás. Así que esta semana ya estamos con todas las ganas. El capítulo 4, ¿eh? Eh, hice una votación el día domingo para ver si querían simulador o querían la serie. Y casi, casi que gana la serie. Así que hay harta gente que le gusta. Jorge dice, belleza, dice Humbert. Excelente, ahí no hay más. Creo que Humbert quería vaso para Tereré, ¿no? Eh, Jorge dice, capido de retirarme, toca cenar un abrazo, buenas noches Igualmente, Jorge, que te vaya bien, un saludo un saludo a la familia y bendiciones el, el, la, la serie la vamos a acabar, ya El viernes volvemos a volar El viernes quisiera volar con los que están en la... Con los seguidores, ya eh, He sacado ahí el viernes para volar con los seguidores Si es que quieren entrar y hacemos Discord O, o hacemos desafíos de aterrizaje, no sé yo entonces el viernes lo vamos a dejar libre para el que tenga 2020. Me pasa el nombre de usuario, conectamos y, y nos, nos saturamos el, el aeropuerto, ¿ya? Y el sábado, el sábado va a ser el repaso teórico y el día del sorteo, ¿ya? El día sábado vamos a estar practicando para aquellos que están estudiando, ¿no? La teoría de Metaritaf de servicios meteorológicos. 
y se va a hacer el sorteo, ¿ya? Así que no se lo pueden perder el día sábado. ¿Qué hora le puse? Creo que le puse 4 de la tarde. ¿Ya? Sí, exactamente. Entonces ustedes tienen que ahí entrar a la notificación del evento y darle... Haz, eh, no sé, notificarme o que te avise cuando empiece para que así ustedes ya sepan, ¿ya? Muy bien, entonces, eso es eh, la, el detalle de la semana, ¿ya? <coughs> así, se va, así se va a comportar. Esto lo vamos a cerrar y, y comenzamos, ¿no? ¿Qué dicen? Eh, son las 8 y 32 de la noche. Ahí está. Ok. No es más, ahí ya saben la tienda de Charlie Papa. Ok, está el tema de la banco de preguntas de IFR, también firme, presente. Y también, ¿qué más tengo que entrar? Aquí está, ok. Eh, los accidentes. Eh, ahí está. Entonces, el, en la tarde yo estaba repasando. Eh, en la tarde yo me ingresé a, a, a YouTube y empecé, ¿no? Y coloqué accidentes aéreos en Bolivia y me salieron varios, varios conocidos y otros que ya me había olvidado. Pero vamos a tratar de buscar ahí. Este, por ejemplo, mi padre se acuerda del, del, del tigre. Mira, lo vamos a buscar ahí, el, el del tigre. Había uno del trompillo que no, no me acordaba. Este otro de Arocom. Hay varios de Arocom, ¿no? Este, Cochabamba, mira, medio siglo de la tragedia que arrasó el tigre, ¿no? Eh, avionete cayó en la plaza del mercado, mira esta, creo que fue en Santa Ana, ¿o dónde fue? A ver, lo vamos a buscar. Eh, ah, el que cayó en Sacaba también, ¿no? El de los militares. ¿Quién más se acuerda de otro accidente por ahí? Y eso... Así que, bueno, antes de... de ah, hay varios, ah, hay unos del Lloyd, ¿no? Bueno, no hay el del... A ver, accidente... El video de la semana, creo que... Ok, vamos a estar chequeando este de acá. <coughs> este de acá hay otro accidente, mira. Y, a ver, el peor accidente de aéreo de la historia de Bolivia, dice. Ahí vamos a estar dejándolo. Vuelo que conmocionó al fútbol. Ahí está, mi loco. Ahí está. Este genio, este el que se salvó de acá, ¿no? Eh, noticia. Esta, esta noticia, por ejemplo, yo me acuerdo de chico haberla escuchado, ¿no? Haberla escuchado bastante. Eh, Julio dice, Capi, ¿qué sabe del helicóptero que desapareció? Mira, eh, estuvieron mandando información al grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? Al grupo de WhatsApp que tenemos ahí. De la página, así que... A ver, voy a buscar ahorita, busquemos. Eh, aquí ahorita vamos a encontrar. ¿Qué era? Accidente, helicóptero. Era del ejército, si mal no me equivoco. Del ejército de Bolivia. Eh, ¿Qué, qué pasa? Eh, ¿Dónde era esto? En Chuquisaca era, ¿no? En Chuquisaca fue rescate eh, de los carniceros también he visto varios videos de los carniceros de son clásicos quisiera quisiera hacer también un reportaje de eso la verdad eh, ahí está helicóptero reportado bueno esto hace un día hace ocho horas la FAB investigará las causas del accidente a ver aquí vamos a colocar ya estas son las noticias que aparecen Ahí. Eh, esta, mira. Esa es la más reciente. Aquí. Hace 15 horas. Ahí está. Dice la FAB investigará las causas para el accidente del helicóptero de Chuquisaca. La aeronave realizó un aterrizaje forzoso cuando sobre la Mujipampa. Ahí está Ray. Mira dónde está Ray ahorita. Eh, dos de los tri tres tripulantes salieron ilesos y el tercero con lesiones leves. La aeronave partió pasada a las 12 del aeropuerto de. Apiahuayqui, Apiahuayqui Tumpa, del municipio de Monteagudo, y luego de unas cuatro horas se perdió comunicación. Dos militares del ejército y un voluntario del SAR eran los que se encontraban en el helicóptero. Tras el accidente aéreo, todos se encuentran con vida, pero sufrieron algunas lesiones. 
Por el momento se desconocen las causas del hecho, pero se abrió una investigación. La, 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 okay. El Comando General del Ejército informa a la ciudadanía que en las horas de la tarde del día de hoy se registró un incidente con aterrizaje forzoso en, de un helicóptero del Ejército de Bolivia modelo Robinson Romeo 44, matrícula Eco Bravo 121, mismo que transportaba como tripulantes a quienes? Al capitán Inf. ¿Qué es, ¿Qué es INF? ¿Alguien sabe esto de acá? ¿Qué significa esto de ahí? Déjenme un segundo mientras copio este el, el link. Capitán, ¿qué es eso? A ver. Copiar enlace. Jesús Ceballos Verdeja, teniente Art, Arturo, debe ser. Ah, capitán de infantería. Exactamente. Muy bien, un verde. Tenés, creo que tenés toda la razón. Ok. Capitán de Infantería, entonces, ¿qué más? Esto lo vamos a poner por acá. Y al Teniente Luis Arturo, perdón, Luis Gustavo Siles Arias. Y el rescatista Boris Centeno Núñez. Ahí va. Y informó el Ejército Comunicado. Esto es lo que salió hace ocho horas. Y acá, mira, dos tripulantes del Ejército eh, caminaron heridos casi una hora para pedir auxilio. Esta es otra nota, mira. Sebastián Montoya, ¿cómo anda? Eh, cerramos esta publicidad. Tres, tripulan dos, tres tripulantes del ejército que salieron ilesos del aterrizaje de emergencia ya se encuentran en Sucre, donde eh, se reciben atención médica. Menciona esto de acá. Reciben atención médica y se someten a estudios complementarios. Bueno. Creo que es lo mismo, ¿no? <ríe> Obviamente salieron, dice, en busca de la niña perdida de 22 de diciembre en el río. Esa niña dice que se había perdido. Ellos salieron a, a buscarla y lastimosamente tuvieron un percance. Y así que no fue más. ¿Alguien más sabe algo de esto? No, creo que no, no hay mayor información, ¿no? Para que empecemos con lo... Empecemos con los otros videos. Creo que eso, eso sería todo, ¿no? Aquí estoy terminando de copiar el enlace del directo para que la gente vaya y lo vea. Exactamente. Bueno, vamos a empezar entonces a, a, a ver lo, los videos de los accidentes bolivianos. ¿Ya? Que dice, buenas noches Capi, lo escucho con tu cecita, no estará con la Omicron. Vos sabés que es mejor estar que no estar, ¿no? ¿Cómo será? Ya vos sabés que el bicho es comuni comunitario, dice, ¿no? Entonces, <coughs> si no estás con el bicho, no estás de moda. ¿O acaso vos no estabas? Ayer me mandaron por WhatsApp tu, tu, tu correo de ahí de la, del laboratorio. ¿ah? <risa> No me vas a reír que no sabes si termina en la tos, en dengue, influenza o, o COVID, ¿no? Ya vamos a recuperar y vamos a tomar eh, tereré otra vez. <coughs> ¿Viste que ya está la tienda? Bueno, vamos a publicar acá. Vamos a publicar acá la encuesta. Vas a participar. Artisi del eh, repaso teórico y sorteo el sábado y vamos a poner aquí sí y aquí no ok muy bien guardamos encuesta publicamos activamos y recopila, recopilamos datos excelente muy bien, vamos. Hay que buscar información. Esto se va de acá. Esto se va de acá. Esto se va de acá. Y también creo que esto también se queda por acá. No, este es el que estamos nosotros. Este es el que estamos nosotros. Así que esto se queda por acá. Y... ¿Dónde está? Señor. No, este... No es este tampoco. Accidente fatal en Bolivia. Una avioneta se ha estrellado en la región amazónica de Beni, matando a los cuatro españoles y dos militares bolivianos que viajaban en ella. Realizaban un vuelo humanitario entre las ciudades de Trinidad y Santa Cruz para...
expatriar a los españoles. Unos 12 minutos después del despegue, la aeronave reportó un fallo del motor, por lo que avisó de que retornaba a la base aérea de Trinidad y se le dio prioridad para aterrizar. Las causas del accidente están siendo investigadas por la Fuerza Aérea Boliviana y se conocerán en este... un plazo de ocho días. La próxima semana está previsto un vuelo entre Santa Cruz y Madrid para repatriar españoles sí, parados en Bolivia, este. donde está declarado el estado el año de pasado. emergencia sanitaria por el coronavirus. Sí, fue el año pasado. Era, era un Beechcraft, eh, creo que era un varón. El, lo, vi, lo vi que tenían el audio. ¿Dónde está? Este audio, exactamente. Escucha. Escucha, no suena más fuerte. No, muy... A ver. Reiner, ¿cómo anda? Dice Capi. Buenas noches, Capi. Buenas noches a todos. ¿Cómo anda, Reiner? Estamos aquí repasando accidentes bolivianos ahora. 051, ¿me confirma su motivo de su retorno? Eh, me, eh, falla en el motor 1, por favor. Falla en el motor 1. ¿Cuántas millas se encuentra? 15 millas, 2000. Millas 2.500 pies, el fuerte de 051. 051, motor 1. Cuando sos un avión que tiene más de un motor, el 1 es tu motor izquierdo. Eh, Guara Belén Ber Hernández Pacheco, bienvenida a bordo. ¿Cómo andas? Por si puedo avisar a mi gabinete militar. Recibido indicando cambio. Solicita algún tipo de asistencia prioridad. Mira cómo quedaron las fotos. Realidad para la pista 3-2, el fuerte de 051. Está aprobado. Felipe, llamar al gabinete, el 051 está retornando, tiene un problema en su motor, está a 15 millas. ¿Ya? ¿Y dónde llamar? <risa> Es eh, un clásico, ese, 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 cuando ibas a volar a Trinidad, el que te recibe los planes de vuelos, no sabes si es su, que está resfriado o su voz es sangre, es así nomás de grave. Hermano, copiate el FAP 051 a las 1807. Mira como en un segundo, ¿no? Menos de un minuto ha pasado y ya están llamando a todo el mundo porque cuando se declara en emergencia el avión tenés que avisar nomás a la gente. No sabes cuándo, cómo puede acabar. 11 millas, 1700 pies del fuerte de Buenas tardes, mi hermano, dígame. Bienvenido, tiene final, pista 3-2, el FAP 051. ¿Cuántas millas dijo? 11 millas, ¿no? Buenas tardes, mi hermano, dígame. 11 millas, 1700 pies del 1700 pies, cuando llamó por primera vez y tuvo la falla estaba a 15 y estaba a 2500 ya, por lo, lo bueno de, de, de Trinidad es que eh, la elevación del aeropuerto es baja ya, entonces lo que ocurre es que allá el aeropuerto está a una elevación de 510 pies sobre el nivel del mar entonces este a diferencia del trompillo que está a 1370 Tener esa falla, ¿no? Allá a los 2.500, acá a los 2.500, allá tenés más, re, más tiempo, ¿no? Más, más ventaja porque el terreno es más bajo y tenés menos obstáculos, es menos urbano. No tenés los mismos edificios allá que acá tampoco, ¿no? Buenas tardes, mi hermano, dígame. Bienvenido, final, pista 3-2. El FAP 051 que Notificará el juez sería 051. Ya. Tiene problemas de motor, está retornando hasta 7 millas. Ya, mi hermano, atento. 7 millas. Siete. A 7 millas de, de la, de la 3-2, está más o menos por la Laguna Suárez. Por ese lado, más o menos está. Por falla de motor, ¿no? Por falla de motor. Por eso. ¿Y en cuánto tiempo está? A 5 millas. Escúchame. A ver el audio. 
Presero Lineal 051, solicito su distancia y nivel. Ya no contesta más, creo ya, el Fuerza Aérea. Presero ¿no? Lineal 051, Torre. Ya cuando ya no contesta, Pero, eh. Aéreo Boliviano 051, Torre, ¿me copia? Chao. No, 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 Jefatura, jefatura de Torre. Confirme su posición al momento. Ahí está. No, bueno, la verdad, ¿quién habrá subido el video? Mira, Bolivia Video. Aquí vamos a suscribirnos. Le vamos a dejar su like. Y vamos a ver qué más tiene por acá. Creo que es el único de Bolivia que tiene, ¿no? Del aeropuerto. Ah, se acaba de recopilar un montón de cosas. Interesante. Bueno, ya escuchamos ese audio. ¿Dónde está? Este es este de Lloyd, este es del avión pirata. ¿Cuál es este del accidente? Ah, este, este es no, antiguísimo no el trompillo. No, no puedo decir nada porque no, no, no hemos visto que tiene el nombre de esta persona. Eh, sí, es un, un compañero de trabajo, el piloto, el instructor era Aquiles Ortiz, pero otra persona no lo, puedo, no lo conozco. Se choca prácticamente con la guarda que está en este lugar, consecuencia de este. ¿Alguien se acuerda de este accidente? ¿Alguien se acuerda de este accidente? Mira, este... ¿Esto qué año fue? ¿No dice qué año? Hace nueve años. Bueno, diez. ¿Ah? A tres años de su partida se lo extraña al tío Aquiles. Ahora despegó las alas como... Una... Mira, dos comentarios hace... El instructor y su alumno mueren, mueren dos personas. No lo pillé el reportaje original. A ver, vamos a ver si aparece. Porque este es copiado del video. De ese. Esto fue en el trompillo hace 10 años que se chocaron con la barda. Eh, a ver. Este es el que lo vimos acá. Este, este es otro, ¿no? Mueren cuatro civiles y dos militares en accidente aéreo de Riberalta. Ah, este fue recién, ¿se acuerdan? Cuando se cayeron con la, con la vacuna o creo que eran los... Los, este que con las pruebas de COVID, algo así eran, pero la cosa era que eran de, de, de allá, ¿no? Dice Humbert, el dueño de Skyting creo que era, ¿no, Capi? Pa, pa, mmm, no, ese el de Skyting es el del Curtis, el del Curtis, eh. María, ¿cómo anda? Ahí nos manda corazón, también le mandamos un corazón. Ese es el de los, del, del Curtis que se cayó por Virubiru, ese accidente, caída, Curtis... Viru, Viru. Este es el otro. Este. El del de, de, de skating. Mira, ahí está. ¿Ve? Ese es su logo. Este fue... ¿Cuántos años atrás? ¿Hace cuántos años este...? ¿No dice qué año? ¿Cuatro años? No, esto es de más todavía. Hace como unos 10 igual. Si mal no me equivoco. Julio Valderrama, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Qué habría general, sucedido, general, que una así, primera investigación...? No, no, no podemos adelantar. Se presume el mal tiempo. ¿no? Despegado y han vuelto al aeropuerto y ya no pudieron entrar. ¿A qué hora despegaron? ¿Qué clase de avión era, general? ¿Qué hora sucedió eso? Les vamos a... Eh, esta información les estamos dando de la manera más rápida. Dejemos, por favor, hacer el trabajo de la última consulta. ¿El avión de dónde salía? ¿Dónde iba? ¿Qué clase de avión era? De Bilubiru despegó con destino... Ponemos que esa trinidad, nos pues estamos adelantando. Cabeza, no hay que hacer el trabajo. ¿Qué clase de avión? Es un Curtis, es un, es un avión a Chile, bueno, pero que sí, carguero. estaba, estaba sí. volando. ¿Carguero? Sí, carguero. ¿Ya? Por favor, comprenda eso. ¿Ya? Sobre, el el general. General, sobre el accidente de ayer. En la tercera brigada aérea les voy a atender a las once y media para hablar del accidente de. de este accidente. Tengan paciencia, once y media, ¿ya? Gracias. Ahí están los cuerpos. Primeramente el, el avión estaba queriendo aterrizar y cuando parece que un viento ganado fue que le cambió la dirección. Ajá. Entonces lo, lo puso de un lado, la, la, de un lado y 
y se lo estaba trayendo para, como para acá, se lo estaba arrastrando el viento. Entonces el piloto maniobró y lo, logró medio estabilizar la, la avioneta, pero eh, como que falló el motor y salió humo y, y nuevamente se puso esta vez para arriba, como suspendiendo verticalmente. Y ahí ya, ya no dio más, como, se cayó ya. Entonces ya, no, ya estaba muy bajo. Ya. Hay, hay el video, ¿no? Hay el video de, de este mismo, de la cámara de seguridad, como se, de lejos del aeropuerto, como se ve, ¿no? Cómo entra en stall el, el avión y psh, cae. Hay varias teorías, pero la verdad que solo ellos saben, ¿no? ¿Qué dice Abel? Abel dice, haga ah, un video de performance, Capi. Ya, ya hicimos, te cuento, Abel. Podés ir a buscarlo. Eh, hicimos un repaso teórico ya de performance. Está ahí en el canal de YouTube. Pones en YouTube Charlie Papa Simulations, Performance y te va a aparecer. Ya. Ahorita estamos haciendo de... Ya está la encuesta, ¿no? La encuesta dice Metal y Tough es el sábado. Sí. Entonces, por ejemplo, vos entras acá a YouTube. Pones acá Charlie Papa Simulations. Y le aumentás, si querés, aquí Performance. Y repaso de performance, ¿viste? Ahí está. Hace un mes. Hace un mes lo hicimos. ¿O no? Sí, este es, mira, 3 horas 48. Hicimos teoría de performance y de ahí volamos. Así que... Ese, de ahí. lo que ocurrió a 40 kilómetros de Santa Cruz, cerca... Eh, lo voy a buscar entonces. Claro, ahí nomás anda y, y lo revisas. Por eso es que es importante que también nos sigan en, en YouTube. Nos sigan en YouTube porque ahí se todos los videos que ya no están en Facebook, o sea, todos estos directos se borran después de un tiempo. Entonces eh, yo los subo a YouTube, a nuestro canal, y ahí se quedan guardados y hay una lista de reproducción en donde están separados en buen orden, ¿ya? ¿Cómo fue que te percataste de lo que estaba sucediendo? Sí, había salido a mi casa porque había llegado el albañil que estaba construyendo mi cuarto y estábamos conversando con él. Y... Él fue el primero que lo vio cuando me hizo, ya estaba ya la avioneta queriendo caer. Mira, mira, mira este. No había todavía iPhone 13. No había ni el primer iPhone. Mira cómo está sacando fotos de atrás. ¿Lo ven al gordingo? Para que te des cuenta la época. ¿Qué te dijo tu, tu amigo? La reacción es mirar, me dijo nada más. Entonces, mira eso. Lo que se puede mirar y mucha gente estaba viéndolo porque... A esa hora la gente está haciendo compras. Sí. Ahí está el logo de la cola roja, caramba. Ahora si quieren ver el video, está, está el video de este, que es... ¿Dónde está? Oh, Carlos Valverde. Eh, ¿Dónde está el video de este? ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde lo busqué? No, eh, no, mi loco, no. 26 de septiembre del año. Me dejó sordo este. Me dejó sordo. Eh, este también. Y seis personas muertas y al menos. No, este no es. Este tampoco es. Este ya lo vimos, ¿no? Sí, este ya lo vimos. Este, chao. Eh, este sigue. El avión pirata está. Este es el que le buscamos, ¿no? Sí, caídas curtis, virubiru. Ah, este de acá, este video de acá del último carnicero, es el vuelo, ¿no? Es el video del vuelo, de la traída de ese avión desde el, el alto hasta el trompillo. Del trompillo lo llevaron a virubiru para hacer carga y de ahí ocurrió el accidente que acabamos de ver, que es este. Hace un, casi una semana, el pasado sábado 21, fue un día trágico por este accidente. Tenemos estas imágenes del de eh, momento en que el avión Curtis sale del aeropuerto del Trompillo. Es la Acá. misma aeronave. Esto ocurrió muy temprano. El avión se dirigía hacia Virubí. Ese es. Y ahora estas son imágenes captadas por una cámara de seguridad del mismo aeropuerto. Esto sí es lo que yo no entiendo, que no se ve nada. Segundos antes de que se produzca el accidente. No, no. Ahí todavía no. se ve muy poco. 
Ahí no se ve nada. Lejos. Se sí, intenta la aproximación para aterrizar en el aeropuerto de Virubiru. Segundos antes de que reporte que tenía fallas. Ahí usted ve, comienza a verse una sombra que en no, realidad es ¿dónde? la aeronave. Es el avión Curtis. No y allí ya se ve cómo está perdiendo estabilidad. De acuerdo a lo que dicen los mismos eh, pilotos, hay una primera maniobra ah, para reci elevar... Mira, ahí el... recién se ve. <coughs> Buscando equilibrar. Y en este punto... Es donde alcanza la máxima... Es como que entró en stall así. El pino. Y, y ahí, ahí ya, chao. Hay varias stall. teorías de eso, por nada más. Hasta ahí pudo subir, vean ustedes. Va de un lado... Hay varias costado, teorías. Y empieza a caer. Todo esto ocurrió en 14... Mira, la verdad que no, ha, no da estos videos. Estos videos es de más de hace 10 años, para que te des cuenta. Mira cómo se veía la tele en esa te época. ¿Te acordás todavía de este estilo? <ríe> Yo todavía no tenía tele, teníamos tele de tubo acá, de las de la antiguas, esa de panzona, ¿no? ¿Eh? Recién estaban saliendo, mira, las pantallas planas, con antena, miramos. La imagen todavía es cuadrada, ni siquiera todavía es HD ni nada. La calidad máxima es 220p, por eso es que no se, no se aprecia tanto. Y aparte porque también el video de fondo es de, de una cámara de seguridad que, y, y vos sabés que esa cámara de seguridad no, <ríe> no se ve nada, ¿no? Y este fue, como le decíamos, el, no se ve nada. el último despegue de este avión Curtis. Ese es el último. Y ya saben, entonces si quieren ver eh, cómo ha sido la traída, ese es el vuelo. Ese es el, el video este de acá, del último carnicero, lo buscan y, y lo chequean. ¿Dónde está? Eh, no, esto de acá, me aspiran a dos avionetas hace 10 meses. Ah, esto no es... De, ah, esto ya, ya sé, esto es del... Um, el problema que hubo con iglesias. Estamos aquí aguardando la salida del pastor David Gates junto con los funcionarios de fiscalía encargados de realizar. Ajá, este es el, el problema que hubo con realizar el, la microaspiración de las dos avionetas que están aquí en calidad de nacionalización. Recordemos que no sí, han este efectuado ningún eh, vuelo nacional desde que arribaron de los Estados Unidos aguardando por los papeles para la nacionalización. Entonces no se entiende un poco cuál es la técnica una de de eh, absorción y otra de más. Eh, son avionetas que están en proceso de nacionalización y que no se ha realizado ningún vuelo nacional aquí todavía desde que arribaron de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el...? En este caso identifica estas dos avionetas que, eh, según la información que le proporciona eh, la, el, las autoridades del, del, del aeropuerto, estaban... Estas... Ah, de red de venir. ¿A de venir alguien ha ido por allá? Al... A la guardia, por ejemplo, cuando vos vas a volar por la guardia, la zona de la guardia acá en Trompillo, te mandan vertical la pista de venir. Es allá lateral la carretera que va hacia Camiri. Esa es. Ese mero es. Este 402 me acuerdo de acá. Ese es. Ya, esto ya lo vimos. ¿No? Ah, ahí está, este me acuerdo. Sí, salió un uh, problema. Uh. Eh, cuando vos traes, por ejemplo, un avión de, de importación de afuera del exterior, tenés que hacer un problema, pues, de, de... tenés un plazo para nacionalizarlo, llevarlo a Virubiru. O sea, los, la, la nacionalización, la liberación del despacho de aduana sale sí o sí de Virubiru, no sale de acá del trompillo. Pero, ¿cuál es el problema? Que en Virubiru no hay gas. No hay este, gas combustible para avión con, a pistón, solo hay jet fuel. Entonces lo que hacen todos los que traen aviones, de, traí, bueno, traían del exterior, es este, porque uf, ahorita sigue el decreto, sigue el decreto de restricción de, de, nación, de, de año, ¿no? Para la importación de los para la importación de, los, de las aeronaves, no más de cuántos, 20 años creo, 25 años, y uf, terrible. Capi, una pregunta, un ultraligero avión experimental comprado en otro país, ¿es igual que él tiene el mismo proceso de importar algún vehículo? Claro, o sea, 
como te mencionaba hace rato, eh, vos traes tu avión y presentás una hoja de ruta a la DGAC antes de traer tu avión. ¿Para qué? Para que te autoricen el ingreso al país. <coughs> la DGAC tiene que estar avisada de que ese avión va a entrar porque va a entrar con matrícula extranjera. Necesita saber qué va a pasar con ese, con ese avión, si va a entrar y se va a quedar, o va a entrar o va a estar de pasada, o va a entrar y necesita una matrícula o necesita una matrícula provisional o una, una solicitud de nacionalización ya. Eh, porque si, vas a, si se ha hecho la venta, por ejemplo, eh, vos avisás, si es americano, le avisás a la FAA de que ya ese avión una vez pise territorio boliviano, eh, inicia los trámites de nacionalización, pierde por completo la matrícula americana, ¿no? Y comienza a sacar su Charlie Papa, ¿no? Benivisión, ¿cómo anda? Bienvenido. Eh, buenas noches, Capa, ahora ya estamos, segui ya estaremos seguidos en los directos. ¿Cómo anda, Kevin? Bienvenido a bordo, ¿qué tal? ¿Qué tal esa vida? ¿Estás, ¿También estás empezando de forma positiva el año o no? <coughs> A ver, hagamos un testeo. Somos ocho personas. ¿Quiénes de acá han empezado positivamente este año con un dolor de garganta terrible? <coughs> ¿Ah? Así es, eh, Reiner, ¿no? Ultra, ultra ligero para el proceso de nacionalización. Sí. Haces primero eh, que te den tus papeles y legalizas tu póliza de importación en la aduana. Y de ahí el avión sale de Virubiru al trompillo para poder hacer su ingreso al taller y el taller te procese su solicitud de eh, matrícula ya que cumpla los requisitos para poder operar como, como aeronave boliviana y luego a eso se recién luego después de que te dan eso puedes sacar el, el permiso de AIR ya matrícula y AIR haces acá pero no pero no tiene matrícula esos aviones capi igual va al proceso cuál eh, ultra ligero o ultra experimental claro tiene pues o sea qué mambo dice Juan R Medina cómo anda Juan eh, sacan sacan matrícula igual si lo vas a obviamente que si vas a volarlo allá en el campo y lo hacen a escondidas no tiene pero que yo sepa hay hay el chale papa ex rey por ejemplo no o ultraliviano tanto, yo he escuchado por frecuencia y he visto con matrícula. O los deportivos y todo igual, viene el Delta al lado del Charlie Papa, el X-Ray al lado del Charlie Papa, si es experimental, ¿no? O el, el ultraliviano. También, también hay, pues los ultralivianos vienen con matrícula boliviana. Así que hacen, hacen. Como te digo, ya depende, pues, si lo traen desarmado. Y, y los vuelan allá en el campo y no y no no ingresan a espacio aéreo controlado y no los no los pillan tampoco que igual sería no no es muy conveniente peor con este tema de, del control aéreo por el tema del narcotráfico es peligroso pero sí yo he visto que hacen hacen el proceso de, de nacionalización y todo pero para eso tenés que tener los papeles si no si no, no sirve para nada. Ahora todo es con, con registro, con papeles, con, con 8130, con un informe de dónde viene, qué repuesto tiene, qué, qué equipo tiene y todas esas cosas. Así nomás. Veamos otro video. A Camiri, en una localidad que se llama Basilio, un avión se precipitó a tierra, aparentemente... El instructor intentaba descender, intentaba aterrizar, cuando por la poca visibilidad, ya que era de noche, perdió el control de la aeronave y se estrelló. El eh, resultado es el instructor que perdió la vida y una estudiante que está en este momento siendo eh, internada en un hospital. ¿Unos seis? Uno, ¿Cuánto? Chalipapa 1645. A ver, vamos a buscarlo si aparece acá. Charlie Papa 1645. ¿Qué avión es este? Este. Ah, ya, este no es el de Ala. Claro, este era pues el... Este es el de Ala. 1645. Claro, ahí está, mira. No era el que le decían el... el... ¿Cómo está? 
Beach Skipper dice Escuela de Aviación Airliners Me acuerdo de, de este haberlo visto ¿Dónde está? Uf, ya lo perdí ¿Dónde está este? Eh, in un muerto, falleció el instructor que era el coronel de la Fuerza Aérea Jaime Torrejón Oye, mira a Gary Añez Que trabajaba para ¿Sí? Alas Frientes ¿Viste? Mira a Gary Añez cómo era antes Cómo está ahorita Este video no, Me enoja que ahora ya no sale de la, el, el año de, de, lo, de la publicación Antes salía siempre en todos los videos Mira qué, qué cambio que tiene, ¿no? Y sí, sí, también está acá y traumatismo ah, eh, por... no, no, no. kilómetros de nuestra capital causas todavía destruidas se... bueno, en las primeras diligencias eh, se ha caído esa avioneta y un accidente al promediar las 19 y 30 una avioneta de instrucción de la empresa Alas Oriente por causa ah, mira cómo lo pronuncian hasta mal no Alas Oriente dice cómo pues va de una escuela que se va a llamar Alas Oriente no cuadra no Todavía destruida se estrelló en la ruta a Camiri entre la localidad Pero Lorenzo y Basilio, a 30 kilómetros de nuestra capital. El piloto de la aeronave falleció de inmediato y una mujer que lo acompañaba subió lesiones graves. Se está investigando, vamos, hay una sobreviviente y a ella vamos a tomar su ¿Cuántas personas venían a bordo? Dos, entiendo que son su instructor y la alumna. ¿Es una avioneta de instrucción? Sí, una, eh, por lo que se conoce es una avioneta de instrucción. Según los primeros informes, el piloto fallecido fue identificado como el teniente coronel Jaime Torrejón de la Fuerza Aérea Boliviana. El mismo fue trasladado hasta la morgue de San Juan de Dios, ya que presentaba lesiones múltiples y traumatismo craneal. El osciso se... se rompió la cabeza prácticamente, ¿no? Cuando te dicen traumatismo craneal es cuando está reventado, ¿sí o no? Trasladado a la morgue de su autopsia legal. Sin embargo, Sonia Quevedo Torres... Mira, está su apto médico, mira la licencia. El osciso se ha trasladado a la morgue de su autopsia legal. Sin embargo... Todavía, bueno, los que son recién alumnos pilotos ya tienen su licencia de alumno como la licencia similar a la licencia de piloto. Pero en las épocas pasadas, yo todavía tuve así. Cuando eras alumno piloto te entregaban un cartón, no te entregaban un carnet. O sea, un, una, una licencia tipo carnet, sino que te entregaban un cartón así de 10 por 12 horrible entonces tenías que hacerlo achicar y hacerlo platificar y eso ya llevarlo en tu bolsillo ¿no? pero si no tenías que llevar tu original ahí en la piernera y, y terrible era no no podías ni farsear que eras alumno porque te daba hasta a mí me daba vergüenza mostrar mi cartón sangue ahí y de mi licencia mira mi licencia no y todo el mundo mire y todo el mundo pues piensa que es como la licencia de conducir no de, de vehículo que es así, hasta pintuda, pues no, pero esto no, no da gana. Yo también, dice, soy de esa época. Claro, pues ahorita, por ejemplo, desde hace ya unos dos años, si mal no me equivoco, ya ahora salen las licencias de alumno como las de piloto, de verdad. Sin embargo, Sonia Quevedo Torres, su Y ahora los aptos médicos también, los aptos médicos ya hasta no son digitales, pues ya, ya se carga, ya se carga en el QR de tu licencia, ¿no? La licencia viene con un QR y eso se actualiza a tu perfil de la DGAC y ya sale que tu apto médico está vencido, está actualizado y todo. ¿no? Acompañante fue evacuada a la clínica Follanini con diagnóstico reservado. El fiscal de la guardia Germán Quesada junto a una comisión investiga el caso. Ahora lo que yo quiero saber es que si el accidente, no, no, no es de mi época este, quiero saber si este accidente fue de noche o fue de día, si estaban haciendo un nocturno. Ojo, P dice, buenas noches, ¿cómo anda? Llegué un, tac, un poco tarde, aquí estamos como siempre, saludos. Igualmente ahí le mandamos saludos. ¿Qué tal? Bienvenido. Noche de accidente. De este accidente, reiteramos, quedó un muerto, falleció. No me, no me acostumbro a verlo a Gary Añez Gordo todavía. ¿Ah? No me acostumbro a verlo a Gary Añez Gordo. Yo, el instructor que era el coronel de la Fuerza Aérea, Jaime Torrejón, que trabajaba para Alas Oriente, así se llamaba la escuela. Veamos el informe. Alas Orientales. Reiner dice, Capi, ¿y no volverá a hacerse de nuevo el evento Arete y tú? Eh, mira, no sé, no sé si, si irá a ver de nuevo. La, lastimosamente, ¿no? Lastimosamente iba a ver 
el año pasado y se canceló por el COVID. Y este año, ¿cómo es? El 2020. ¿Empezó la pandemia o 2021? 2020, pues, ¿no? Oye, mira, oh, tan rápido pasó el tiempo. En el 2020, yo me acuerdo, salió la invitación y todo. Ya había fecha, era, iba a ser en mayo. Para, para, el, para el evento de, de Arete y tú. Y de la nada, chao. Eh, cuarentena total, encierro, prohíben eventos y todo. Ni modo, hasta el 2021 dijeron todo. 2021 se olvidaron, no hubo inversión parece o no hubo, no hubo permiso y terrible. Ahora vamos a ver este 2022 qué tal nos va. Fue de noche, dice Capi, ese accidente dice porque por falta de luz. Es, es por eso que cuando yo volaba de noche, si no está, lo peor es que te manden a volar así en el monte donde está todo oscuro y no se ve nada. Es horrible porque no sabes con qué te vas a chocar en el piso. Una falla de noche, sin, sin visibilidad en el terreno, es muy crítico. La avioneta monomotor matrícula 1645 con capacidad para dos personas, levantó vuelo del aeropuerto del trompillo. Mira cómo era el trompillo todavía, esto, es muy, esto ya es muy ochentero. ¿no? Este, este estilo de, de entrada al aeropuerto es muy de los ochenta, aunque sigue todavía viejo, pero ya más moderno, ¿no? Día jueves a las 4 y 31 minutos de la tarde. Mira el TAM, el VAE del TAM. Levantó vuelo del aeropuerto del Trompillo. Día jueves a las 4 y 31 minutos de... Esta, esta vista de aquí arriba nunca cambia. Estas palmeras que ojalá nunca se sequen porque son un clásico del aeropuerto. A mí me gusta subirme al mirador y ahí yo me ponía a tomar café o a, o a, a sacar fotos a los aviones. Y, y creo que lo volvieron a cerrar, ¿no? El mirador del aeropuerto por el tema de otra vez la pandemia y ya estaba otra vez. De la tarde. Debería hacer un sobrevuelo de entrenamiento durante dos horas en la zona noreste de Santa Cruz. Sin embargo, en horas de la tarde, el piloto... Este video no tiene nada que ver porque no era... ...se comunicó con la torre de control indicando que estaba desorientado porque no tenía su GPS. La última comunicación que tuvo el piloto fue a las 8 y 55 minutos y de ahí desapareció. Horas más tarde, encontraron la nave siniestrada en la carretera hacia Camiri. El piloto, identificado como Jaime Torrejón, perdió... Ahí está, ¿no? El, el instructor era el capitán. ...la vida. Su alumna sobrevivió al accidente y hoy... ¿Dónde estará, no ella? ...está internada en una clínica de Santa Cruz. La avioneta es de propiedad de un coronel de la Fuerza Aérea Boliviana, que además es propietario de la Escuela de Aviación Alas del Oriente. Alas del Oriente. Mirá vos, cada vez que lo... que lo... Cada vez que lo mencionan a la escuela le cambian el nombre, ¿no? Alas del Oriente ahora. Eh, mm, coronel de la Fuerza Aérea dice, ¿no? Eh, claro, eh, ahí es, es conocido por ese por ese tema. Eh, Royner dice, malo que lo hayan cerrado con, con vidrio ese mirador de trompillo antes, cuando era abierto era mejor. Pues, pues seguro por seguridad más que todo, ¿no? Porque subían hartos muchachos. Y aparte que ahora... Ventea fuertísimo. <coughs> Imagínate que estás ahí, te llega a la tierra a la cara. Jaime Torrejón Aracena tenía 50 años. Según los informes de la Fuerza Aérea, era un piloto experimentado. Y ahí tenemos todos los datos de este piloto que ahí. perdió la vida de manera instantánea cuando su, su avioneta se precipitó a tierra. El piloto tiene como referencia ser un piloto con experiencia y de tener altos estudios militares aeronáuticos. Hoy está siendo en la capilla de la Fuerza Aérea ubicada en la avenida Santos Dumont. Está internada en una clínica, ha sido intervenida quirúrgicamente y está en la clínica INCOR. El sábado en la mañana la República del Ecuador, mira, era una ecuatoriana que vino acá a hacer su curso de piloto. ¿Qué tal? De piloto privado, ¿no? La policía y la fiscalía le tomará declaración en la clínica para conocer qué fue lo que provocó. A la policía y la fiscalía le tomará declaración en la clínica para... 29 de octubre del, no, del 2009 hasta el 29 de octubre del 2011. Quiere decir que este accidente transcurrió entre estos tres años mmm, del 87. Ya ahorita ella tiene más o menos unos cuantos años. Uf, ¿Como 40? Claro que si ya estamos 2000, casi 40 años, ¿no? 
conocer qué fue lo que provocó que la avioneta se precipitara a tierra. ...a este accidente... Gary Añe ya no está así... ...de que cegó la vida a un piloto. Jaime Torrejón Aracena, de 50 años de edad, el mismo que fale, fallece en forma instantánea. Eh, de acuerdo al informe médico forense, se habría producido eh, traumatismo encefalocraneal. Eh, con relación a la, a la persona que lo acompañaba, <coughs> resultó con lesiones eh, graves. Ahí se acabó. ¿Qué tal? ¿Se acordaban de ese accidente? Bueno, mira, nos olvidamos, nos olvidamos de acabar el otro. No, este, este de acá. Este fue el que se chocaron con la pared no, 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 de Trompillo. No, no puedo decir nada porque no, no, no hemos visto que tiene el nombre de esta persona. Sí, son, son compañeros de trabajo, el piloto, el instructor era Aquiles Ortiz, pero otra persona no lo puedo no lo conozco. Aquiles Ortiz. Prácticamente con la guarda que está en este lugar, consecuencia de este accidente aeronáutico. Todavía, mira, esto es la fin, el de la pista 3-3, bueno, ya no es 3-3, no, es 3-4. El final de la, de la pista 3-4, ahora, donde, eran los, donde son los hangares nuevos, pues. Antes no eran así, era... Por culpa de este problema, el, el, la barda del aeropuerto la tuvieron que hacer de malla, si mal no me equivoco. Por este accidente, porque antes era ladrillo, entonces dijeron que si la barda no era de ladrillo, podrían haberse salvado porque amortiguaba la, el impacto y todas esas cosas, pero como era ladrillo, chocaron en seco. Digamos. Ustedes pueden observar dos personas porque esta es la avenida. Eh, de fallecer, hablando del capitán eh, Giles. Lo he tirado a él, lo he tirado allá adentro. Logró rescatar. Lo, logré rescatarlo a él, ¿no? Pero pues ya estaba... Ellos estaba, estaban aterrizando. <coughs> estaban haciendo vuelo, dice. Pero. La avioneta, yo estaba pasando por Mira. el quinto anillo y la avioneta estaba saliendo. Parece que hubo una... Rafa Ese quinto ese. anillo todavía era una era, era un monte no no había y ahora todo está todo esto está el mercado primavera que la que el barrio y todo eso. Se fue con la barra. Ya cuando yo llegué ahí, los, los tipos estaban humeando, ya estaba. ¿Trataron ustedes de auxiliar también? A los... sacamos, a, sacamos a que estaba más cerca de las llamas, pero el otro el otro ya estaba tirado un poco más y se, se lo dejó quieto nomás. ¿no? Uno había estaba... uno, sí había uno que estaba ya muerto porque la, la cabeza estaba... El otro estaba... El otro estaba... Cuando cayó el avioneta, el estudiante copiloto murió. Sin embargo, el piloto estaba aún con vida. La gente intentó socorrerlo. A ver, Ay, los cuerpos no. del piloto y del de copiloto. Esto fue después del accidente. No sé por qué siempre hay tanta confusión en la redacción de las noticias cuando hay un accidente aéreo, si se han dado cuenta. Que, que o sea, hay un accidente aéreo y, y, lo, y los encargados del, del equipo de prensa de la el equipo de prensa de, del canal dice eh, de todo lo que saben de aviación se olvidan el 100% y se quedan ahí con un 10 ¿no? borran todo y apenas aprenden un 10 y, 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 y uno que sabe por ejemplo no pues cómo vas a decir eso tienes que decir que era un instructor y es su alumno nomás ¿no? o, o, se, o inventan términos o le cambian los nombres a las cosas ¿No? O piensan que este era un, sí o sí era un 150 o un 152 o ese estilo de monomotores, pero después le meten terminología que es pues súper distinta, ¿no? en vez de que se hagan asesorar para que den eh, un informe más más acercado a, a, a lo que realmente se habla. Pues. ¿Qué opinan ustedes? Desde llegado gente de la policía y recogió el cuerpo de Aquiles Ortiz Pereira, piloto y de Mauricio Flores. Hay, hay, un, hay un meme por eso, ¿no? Hay un meme que, que dice eh, avioneta, ¿no? Los de la prensa, avioneta, y ponen ¿no? todos los aviones del mundo. Se cae un avión y ya nomás se cayó la avioneta, que no sé qué era. Se, y, y por nada más se odian entre los que estudian o no. Estaba también este es el canal del mercado CCC, primero. La policía, a todos le dicen avioneta los lo de la prensa. Fueron para llevarse los cuerpos de estas personas. Ahí está. Es Aquiles. Es Aquiles. 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 Aqui
pero el Señor sabe por qué hace las cosas, por qué permite las cosas. ¿De qué iglesia cristiana? ¿De qué iglesia cristiana? De iglesia cristiana en la familia. ¿Cómo era? Era el piloto, ¿no? Era el era, piloto. Estaba de instructor. ¿De instructor? Sí. Capitán de vuelo civil, ¿no? Sí, con muchos años. Es, es el piloto que cayó con Doria, Doria este, en el cemento, Doria con Doria Medina, es el mismo. Ese accidente es viejísimo. El, país, el alto. Mira, estamos repasando los archivos de los archivos. Y aquí voy a llegar yo a este, a este es el que, que, que me acuerdo yo de chico. Ítalo, ¿cómo anda? Dice, buenas noches, Capi, ¿cómo anda, Ítalo? Este es eh, el de Aerocom. Informe de caso de accidente de Aerocom. Liberalta, que cobró la vida de ocho personas. El gerente general de Aerocom presentó hoy su declaración informativa. El fiscal ha anunciado que no descarta, que también citará a personal técnico. Todavía en esa época mirábamos PAT, ¿no? ¿Alguien todavía sigue mirando PAT? No sé en qué rato PAT dejó de ser el líder y de la nada empezó Unitel y ahora Unitel está cayendo y está subiendo Reduno, pero se están en un círculo vicioso. Pero yo me acuerdo que en esta tanda, en esta temporada, los presentadores, todos los que estaban en PAT eran, eran del top, top, ¿no? Eh, mira la laptop. Técnico de la aerolínea. O en otro avión, su mujer ya está zapateando. No podemos determinar la causa de un accidente por una prueba testifical. No, la prueba se dice por principios básicos, en este caso de inodeidad, pertinencia. En cuanto al tema de probable responsabilidad, debemos recurrir necesariamente al contenido de la información de cajas negras. A seis semanas de este trágico accidente de la nave de Aerocon, suscitado en la pista del aeropuerto de Riberalta... Ah, de... este de Riberalta es este, mira. El de Riberalta, ¿lo vieron? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? Eh, lo tenía por acá. ¿Quién se acuerda cuando se... Se salió de la pista en Riberalta, creo, o se estrellaron porque estaba lloviendo y la gente del pueblo tuvo que ir a apagar las llamas. Eh, ese es este de acá. Un accidente no. aéreo en Bolivia ha dejado ocho muertos y 10 heridos. El aparato de la compañía Aerocon se estrelló el domingo cuando intentaba aterrizar en medio de una intensa lluvia en ese. el poblado amazónico de Riberalta, en el noreste del país. Al tocar tierra, el avión se accidentó por causas aún desconocidas y después se incendió. Mira, este es el metro. El metro Fairchild, Metro Liner. Era un clásico de clásico. ¿Dónde está? Pero yo vi que había el video más largo. Este es, creo. Arocón, Riberalta. No, este. ¿Cómo anda Jaime Daniel Negrón? Dice, bienvenido a bordo. ¿Quién se acuerda de este de Riberalta? Ese es el que estaba hablando aquí, el gerente, ¿no? El de PAT. Mira cómo grababan. Con... Parece que este era la de las cámaras de teléfono. Y era la gente del pueblo, la que, fue la gente del pueblo la que entró a sacar a, la, a los pasajeros, mira. Y, 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 los, y la gasolina full. ¿Alguien se acuerda de este accidente? Yo no tengo memoria de este todavía, del otro sí tengo memoria. No va a reventar. La gente no se quería acercar a ayudar a, 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 a los pasajeros que estaban adentro. Por miedo a que explote pues, la, el avión, ¿no? Porque estaban... Parece que lo grabaron con un Sony Ericsson de esos antiguísimos. ¿Quién se acuerda de ese Sony Ericsson? Mira, está, se ve ahí que sacan a la gente. Este, este es el que están hablando... ¿Dónde está? Este. Donde perdieron la vida nueve pasajeros, las investigaciones giran en torno a los funcionarios de la empresa y después de las declaraciones informativas del gerente, también se citará a los del departamento técnico y de mantenimiento. Yo no sé en qué rato le llegó, parece, la maldición a Arocom, que tuvieron como unos cuatro accidentes graves 
y la aerolínea se fue a la quiebra, ¿sí o no? Buenas noches, dice Gabriel Suárez. ¿Cómo anda, Gabriel? Bienvenido. Gabriel debe saber porque Gabriel es de por allá, del Beni. Así que él sí o sí nos tiene que ayudar a, estos, a estas cosas. Todo ha casi ha ocurrido por ese lado. Buenas noches, Capi. ¿Fue grave ese accidente? Sí, fue terrible. Ha respondido a todas las preguntas y eh, quedamos a la espera de cualquier otro requerimiento de la... Fiscalía. La defensa de los familiares de cuatro de los infortunados considera que el gerente de la empresa debería estar en calidad de detenido, ya que denuncia que se ha escondido importante información y obstaculiza con la investigación. En consecuencia, lo que nos hace presumir es que habían fallas técnicas. A mi criterio, debería haber una detención preventiva. Debería haber una detención preventiva porque ellos están cambiando y alterando el estado de las pruebas. Tan es así que se han dado el trabajo de levantar ya el resto de la el resto de la aeronave de la, del aeropuerto de River Alta. En la audiencia declarativa del gerente general Vero Gómez, se dieron algunos incidentes. Ya que familiares de las víctimas del accidente llegaron hasta la Fiscalía de Distrito en Santa Cruz, donde en el interior se encontraba el hombre declarando. Se trata de José Luis Áñez, gerente general de la aerolínea. Aguardaron su salida, hubieron gritos y empujones. Ellos... Que dice, varios, varios de accidentes, aviones de Aerocon se accidentaron. Sí. Milton Fuentes, bienvenido a bordo. Eh, Julio dice, si no estoy mal, Capi, no pudieron apagar el fuego porque no contaban con el sistema en el aeropuerto. Claro, claro, no, mmm, no había pues apoyo, no hay, no hay nada, pues, en esa época peor todavía. Si no lo viste al, al tipo ahí en el video con su extintor golpeando el vidrio para poder abrir y sacar a la gente. En Trinidad, Riberalta y Guayaramerín, ese de Guayaramerín sí no había escuchado. En Trinidad y en River Alta, eso sí. Eso sí. Ellos reclaman la pérdida de sus seres queridos. Carajo. De, de abogado del, del dueño de Aeroport. <coughs> es abogado el piloto también. No, de abogado del, del dueño de Aeroport. Es abogado el piloto también. No nos dejan hacer preguntas. Quieren que vamos a River Alta a pedir información del fondo. ¿Con qué plata vamos a ir? Que se pongan la mano al pecho, yo tengo tres hijos no y he quedado no sola. No, no nos dan nada, no nos dan apoyo. Nosotros como podemos nos venimos de Trinidad y para que ellos nos devuelvan un pasaje. Nos... Mira, fue terrible esa temporada, me acuerdo. ¿Dónde está? Eh... Pa, pa, pa. Uh, mira este, ¿te acordás de cuando se salió de la pista, el de Amazonas? <coughs> Cuando queda así. Accidente aéreo en el municipio de Ribralta sin pérdidas humanas, solo materiales. Diez personas estaban. Supuestamente dijeron que era porque hubo pájaros en la pista y no pudieron, ya no les dio para frenar y se tuvieron que salir. Nomás. A bordo del avión de la línea era Amazonas. Al... Y lastimosamente ahí se quedó, o sea, pasó eso y ahí se quedó el avión. No sé si seguirá ahí. En el momento se reportan dos personas heridas cómo sale que la fueron gasolina. trasladadas hasta el hospital de Riberalta. Al momento de partir eh, ha perdido el equilibrio, parece el, el piloto y no, no había otra cosa más que no ha emprendido el vuelo prácticamente. Ya estamos en, en empezar el gasolina. vuelo, más bien ha hecho el esquivo, más bien el accidente no ha sido tan grave, ¿no? Nosotros estamos ilesos de este accidente. Hay heridos prácticamente, lo han evacuado ya en su momento, eh, más bien que no ha sido grave el accidente. Estos dos heridos que había que estaban sangrando y lo han llevado ya inmediatamente en la ambulancia ya. Porque está en perfectas condiciones, han sido en esa estación de, de aves. Y como si ah. ustedes pueden ver en toda la faja hay más de 10 aves muertas. Eso ha sido el motivo. Decían que era Al momento eso. sabemos que hay solamente una persona herida. Gracias a Dios, realmente. Sí, yo me acuerdo que dijeron que era por el, por el problema de, de, de aves que terminaron afuera. Ya, estábamos viendo este, ¿no? Hasta ahora se lo habíamos presentado en distintos reportajes. Sin embargo... Mira, no... este todavía estaba acá, ahora está Cabeza Blanca y trabajaba en la alcaldía. ¿Quién se acuerda de ese quieto? Parado un documental para que conozca... De ella sí no sé qué habrá pasado de su vida. Pero sí me acuerdo haberla visto en la tele cuando yo era chico. ...de cerca y se transforma en un testigo más de la historia de Minor Vidal, del hombre que sobrevivió en un reportaje realizado por dos de miembros de nuestro equipo. Así es, nuestro colega Alberto Pérez, periodista, y nuestro colega José Ortiz, camarógrafo, editor. Aquí le presentamos la historia de Minor Vidal. Ambos recibieron el premio nacional por este documental, así que pónganse cómodos y disfruten. Gonzalo Padilla, bienvenido. 
Atención, información de último momento. Se ha reportado un avión de Aerocom como desaparecido. <coughs> Salió de Santa Cruz, debía aterrizar en el aeropuerto de Trinidad. Se ha reportado como desaparecido. Yo me acuerdo de este porque mi primo en esa época trabajaba en Aerocom. Volaba, estaba copiloto creo, o comandante del metro igual y me acuerdo que mi madre gritó ese rato y empezó a llamarla a mi tía para preguntar ¿Y dónde está, dónde está Julio, ¿Y dónde está Julio, que no sé qué, porque él hacía todo esto vuelo, pues trabajaba ahí. Volaba. Aparecido un avión de la aerolínea Aeropone. Esta aeronave apareció en la zona de Loma Suárez, en Trinidad. Se está buscando una nave Mira, de... Jimena Antelo. <risa> No hay rastros de... Gary está gordo otra vez, ¿por qué Gary está gordo otra vez? El avión desaparecido de Aerocom, no hay ninguna comunicación con la torre allí en el aeropuerto de Trinidad. Aerocom 238, posición. El Aerocom 238, estamos 27000, a través de 100 por 5000. El 238, 7000 a 5000 pesos. Me acuerdo, me acuerdo que por nada más hicieron el library del, del metro, ¿no? Para el en esa época todavía estaba eh, de moda el Fly Simulator del 2004 y creo que recién estaba por salir el, el X. Esta es la historia de una persona que se salvó de la muerte y vivió para contarlo. El avión en el que viajaba se estrelló, pero él está vivo. Minor Vidal, el único sobreviviente. Porque no sabría si iba a aguantar un día más. Martes 06 de septiembre, año 2011, 5... 2011, 2011... Uf. 2011, ¿qué estaban haciendo ustedes en mayo? ¿Cómo es? En, en septiembre del 2011. ¿Alguien se acuerda? Ya han pasado 11 años. 11 años, pues no, 2022. Hoy 30 de la tarde. El vuelo 238 de Aerocon se prepara para despegar del aeropuerto del Trompillo de la ciudad de Santa Cruz con destino a la ciudad. La perla de lo... ¿De qué dice? La perla del qué? ¿Qué decía Aerocon? Lo encontraron después de nueve días. Si, mal... si, si es, este tipo es el, el tipo del milagro. ¿Sí o no? ¿Quién se acuerda de este accidente? Este camba que sobrevivió es el del milagro del milagro ciudad de trinidad beni yo lo que no me no me no me entra en la cabeza es como su cara está cortada del tipo no la vieron su cara y yo, yo vi que esto está todo un tajo abierto la perla del mamoré creo que ah, parece no mamoré no no da más la calidad por si acaso eso es lo que hay Vidal con un bolso en la espalda es el último pasajero en subir al avión. ¿Cómo lo dramatizan? Eh? El piloto ya tenía controlado el aerocón en el aire. Era el, 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 el metro era especial porque no tenía, no, o sea, ¿cómo te puedo decir? Están, del, están cerrado ¿No? Me acuerdo cuando, cuando lo vi. Eh, la cabina está aquí. Y lo único que separa la cabina de los pasajeros es una cortina y no es más. ¿No? Y el comandante es el avión, el dueño. Y el, <coughs> y el copiloto es el que hace el plan de vuelo. El que se encarga de atender a los pasajeros y ver todas las otras cosas no había no hay azafata en ese avión así que él es el encargado de la gente de atrás los siete pasajeros y dos tripulantes iban rumbo a su destino pero pero sin mal 
sin, sin hablar mal del avión, el avión era una bala, era una flecha ese avión, rápido, era. ¿para qué? Para el tamaño que tiene y la edad, porque el modelo es lo más antiguo, pero igual es una, era una flecha de rápido. Dice Gabriel, tenía varias facturas en la cara y en las costillas. Dice Robert Martínez, bienvenido a bordo. Vamos a agradecer a Dios que desde el momento del impacto ha estado conmigo, sentí su presencia, no hubo ni un aviso, no hubo... Aquí, aquí es que le, le hicieron, me acuerdo, como que la, los puntos de la cara, ¿no? Por lo que tenía... No, nada, solo hubo el impacto. Después de alzar vuelo, el Aerocon 238 desaparece en la selva amazónica del Beni. Se ha estado recorriendo la zona donde eh, se estima que podría haber tenido un aterrizaje forzoso y no ha sido ni avistado ni se ha escuchado el avión. A las otras aeronaves que estaban en vuelo yo les pregunté a alguna aeronave que... Ahí este es el controlador, ¿no? Eduardo Guasebe. ¿Alguien sabe si este sigue todavía de controlador? ¿Cómo anda Héctor? Y Jaime, Jaime Daniel Negrón, bienvenidos. Mantiene que le copie el Arocón 238 y todas en el red. Si mal no me equivoco, cuando la, fue la, fui la última vez para Trinidad, uno se acuerda, del, uno se acuerda de, la, de la voz de la, de la persona y si sí, me acuerdo haberlo escuchado. Recibió un no negativo sin contacto. Al oficializarse la información, grupos de rescatistas buscaban al avión desaparecido. En el aeropuerto de Trinidad, familiares de los desaparecidos esperaban noticias. Eso, eso es lo más triste, ¿no? Iba entonces de Trompillo a Trinidad. Sí, que creo que dijo septiembre, ¿no? ¿Es en septiembre? <coughs> Dame un segundo, quiero aclarar la fecha. Sabría si voy a aguantar un día más. Martes 06 de septiembre, año... Septiembre. Ahorita, sí, yo me acuerdo que escuché que era por culpa de la humareda, pues septiembre es temporada de chaqueo acá y en, y en el Beni. Entonces... Por problema de visibilidad, le tocó hacer el procedimiento del, del NDB, ¿no? De la carta de IFR, donde tenés que alejarte. O sea, pasás vertical al aeropuerto, ya, creo que es con 5.000 pies. Con 5.000 pies te alejás unas 10 millas más o menos, en dirección hacia la Loma Suárez, y de ahí virás una base, un acercamiento... Nuevamente hacia la pista 1.4, allá, a la pista 1.4, y esto lo que iban a hacer era circular la, eh, el aeropuerto para aterrizar, ¿no? Eh? Ya, este, para aterrizar por ese lado, ¿viste? Para la pista 3.2. Entonces, el problema fue de que dice que se bajaron mucho y que había mucha distracción de cabina. Los que escucharon las cajas negras, había mucha, había mucha distracción en cabina, ya no, no había cabina estéril, entonces, terrible. Ok, eh, Reiner dice, Capi, ¿usted sigue volando en alguna línea? No, lastimosamente no, 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 no vuelo yo en, en, en línea. Eh, estuve trabajando hasta el año pasado en instrucción, yo soy instructor de vuelo y teoría entonces desde el, ya estoy seis meses que me estoy dedicando casi a, a, a la página acá a mantener esto activo a hacer contenido a enseñar por este punto por esta forma entonces hasta que surga surja algo algo nuevo y por qué no hacer crecer algo propio pues no entonces mientras se haga crecer esto hay apoyo y el que quiera aprender y quiera clase me avisa de eso estamos para eso estamos. Sergio, ¿cómo anda? Parce, me la perdí, dice, apenas llego. No te preocupes que estamos comenzando. Roger José Colodoro, bienvenido a bordo. <coughs> 2011, 5 y... ¿Qué e dice? Eso, eso quería aclarar el tema de la fecha. En septiembre es época de chaqueo y por eso era de que así hicieron el NDB para, para allá. 
en el aeropuerto de Trinidad, familiares de los desaparecidos esperaban noticias. Como a las 7 menos 10, él me ha contestado el teléfono y me dice, mi amor, estoy en un procedimiento, te llamo enseguida, ya estoy por llegar a Trinidad. Él me colgó el teléfono porque me habló rápido, no me entendía muy bien por el sonido del avión y de ahí no supe más de él, no me volví a llamar, lo volví a llamar a él, no me contestó ni una llamada. Que dice, excelente, excelente el rating hoy, 22 personas, claro que sí. Gracias, gracias a todos los que se están uniendo y participando. Así que espero que les guste el repaso que estamos haciendo. Hoy toca accidente aéreo, todos los martes hacemos accidentes aéreos y hoy toca de Bolivia. Creo que ahora este periodista trabaja en, en Unitel, o ya no lo vi ya en PAT. de septiembre de este año... Fuerzas militares y policiales activaron su emergencia de buque de rescate. Un clásico de la Fuerza Aérea de este helicóptero, ¿no? Lo primero que hice fue mandar un mensaje a mi esposa que nos eh, ayúdenme, por favor, nos hemos estrellado. Era el Nokia, ¿no? El Nokia 1100. Yo tuve, me acuerdo que yo tuve el Nokia 1100 en el 2011. El 2011, sí, fue uno, fue uno de mis primeros celulares, el Nokia 1100, por si acaso. ¿Alguien más lo tuvo? El ladrillo, el famoso ladrillo. ¿Quién se acuerda? Al día siguiente, cuando salí a las 11 de la mañana de, del avión, lo primero que hice es eh, buscar celulares de los cuerpos para poder ver cuál tenía señal y comunicarme más o menos la ataque. El, o sea, el Canva quedó traumadísimo de por vida por el problema de que, obviamente, pues no era el único que sobrevivió. Imagínate estar en un avión, ¿no? Encerrado por ahí. Este. Eh, con ocho personas muertas. Terrible, pues, ¿no? ¿Qué dice Nicolás Matienzo? ¿Cómo anda? Dice, capitán, buenas noches, no la tengo clara la info, no había ELT en esa época. Eh, mira, de, la, de los 100 accidentes que he visto, rara vez dan con el, con el avión a primer instante por el ELT, rara vez. Ahora, ojo que el LT lo único que te hace dar es como que un radio de posición. Ahora, en esa época peor todavía. Hoy en día, por ejemplo, ya los nuevos LT ya vienen hasta con GPS. Obviamente ya son mucho más modernos y ya son mucho más precisos. Pero en cambio en esa otra temporada todavía vos tenías que hacer la recepción de la, de la sintonización del tono de, de, de rescate que emitía el equipo, ¿no? ¿Ah? Además que no sabe y solo ellos saben cómo se encontraba en operativo el LT de esa época o no, pues. ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Ese fue mi primer celular, dice Gabriel. Claro que sí. <risa> Dramatización, dice. Se tuvieron que llevar a un actor, ¿no? Para que se lo haga similar. Gracias, Nicolás, por el like. El guiarme, digamos, en dirección de donde estaban aterrizando los aviones, el pasar por los matorrales donde no había ningún sendero. Claro, o sea, él dice, yo, yo, yo lo vi, ¿no? Este... El hecho de que él se guíe hacia la civilización, por así decirlo, ¿no? En pleno pantano y montes eso, porque está llenito de, 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 de campo. Por el ruido. Como todos despeaban en esa dirección, dice que él se guiaba por el ruido de los aviones. 
hacia, hacia el aeropuerto, porque de la Loma Suárez a, a la pista 1.4 estás a unas 5 millas más o menos, no es tan lejos, es cerca, pero el problema es que es puro mantano, pantano con río y es selva, monte. Gabriel dice, más que todo, ver a los demás que estaban muertos y el sobrevivir en el monte durante más de una semana, eso es, ¿no? Y aparte estando heridos. ¿Qué se llama el de, el de Discovery? Bear Grylls, ¿no? Esto fue como hacer una, una aventura con Bear Grylls, pero al extremo, ¿sí? al extremo de estar muerto, ¿sí o no? A ver, que dice, sí había LT, generaba un sonido, pero al parecer sí eh, la batería no estaba muy bien. Hay un video que llegan y se escucha el sonido ya intermitente. Semanas antes, el SIC, o sea, el copiloto, dice, Mauricio comentaba que era mucha la humareda y de noche era complicado hacer la aproximación. Sí, el problema era ese. Se hablaba mucho y se hablaba bastante de ese, de ese tema, de que había bastante, no, no sé, es especulación. No quiero decir que, que, que sí o sí pasó eso, pero se especulaba de que se ha, había mucha presión para cumplir los vuelos. ¿Ya? Presión para cumplir con la ruta, cumplir con los vuelos a pesar de las condiciones meteorológicas, ¿no? Eh, en esa temporada, peor con la presión que ellos tenían de, de, de ya de antecedentes pasados, como habían visto, ¿no? De, de, del problema con los vuelos y los aviones y todas esas cosas. Entonces, imagínate, además de eso, cancelar la ruta es perder mercado, pues, ¿no? Y perder confiabilidad en la empresa, pero lastimosamente... El aeropuerto no presta el servicio suficiente, o no prestaba, o todavía creo que no sigue de noche para operar el, el aeropuerto de Trinidad, ¿no? ¿sí o no? Es, es así, ya sigamos viendo un rato de acá. Exactamente. El problema, el problema meteorológico del humo es uno. Ya el otro día, si se han dado cuenta, los que nos acompañan a lo largo de todos estos martes de accidente, ¿Qué dice? Dice que el accidente se alimenta de varios factores, ¿no? De varios puntos. Acá se está alimentando primero, se alimenta primero de una mala metrología. Se alimenta después de una mala administración, una mala operación, puede ser de la, de la misma compañía. ¿Qué opinan ustedes? Y puede ser que también se haya alimentado de un mal manejo de cabina. Entonces, todo eso alimenta y mete leña al, al fuego, ¿para qué? Para que ocurra el problema del accidente. María, María, mi amor. Ay, estoy vivo, voy a salir. Cuida las nubes. Estoy yendo. Estoy yendo, Mariel. A más de dos días del accidente y mientras Minor Vidal caminaba por la espesura del monte en busca de ayuda. Los rescatistas ya habían encontrado el avión. Claro, él ya se, se fue del avión, ¿no? Los dos tripulantes y seis pasajeros estaban muertos. Desconociendo que Minor Vidal estaba vivo, este voluntario buscaba su cuerpo entre el fuselaje del avión. Ah. Bueno, la primera impresión que tuvimos cuando llegamos al siniestro fue que el avión se encontraba destrozado, cuerpo regado por todas partes, y después se vio el lugar que había una señal de vida, donde una camisa a cuadro, este, con, llena de sangre que la había dejado, y como si haya pernoctado una persona, había ya dormido un, durante una, un día y este, echado en el, en el lugar. Las señales de vida daban una esperanza y comenzaba a girar la interrogante. ¿Existe un sobreviviente? Estábamos esperando nuestro turno para revisar los cadáveres, para hacer reconocimiento de cadáveres. Entonces, hasta el final yo no quería creer, estaba, estaba un poco... 
¿Quién, quién, le, ¿no? ¿Quién irá a gustarle ir hasta el lugar del accidente, hacer el recorrido, como dice la señora, y buscar a tu familiar, ¿no? Cuando, y en este caso son pocas personas, son hasta ocho pasajeros con los tripulantes más. Pero imagínate en los accidentes donde son 100, 150, hasta 300 personas dentro de un avión y que vayan y traten de identificar los cuerpos y a veces no se, y a veces no se identifica nada, pues no. Apenas se encuentra, no sé, un dedo, una mano, una parte de la cara, pero al final no queda nada. William Jairo, ¿cómo anda? Bienvenido. Como también. Genial, espera. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Durante el rescate de los cuerpos, el superviviente observó todo el operativo. Pero a él nadie lo ayudó. Mira. ¡Ey! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Cuando uno se propone algo puede lograrlo. Y obviamente todo dentro de la fe, dentro... dejemos Dios, yo, yo he dicho en el accidente, que, que te dejo en tus manos, Señor, mi vida. Para seguir adelante. Claro, que fue Ahora se fue, se fue rezando, ¿no? Yo creo que si, yo creo que si te falta fe. O si te falta ese impulso, esa fuerza extra adicional, ¿no? Para seguir adelante y, y mantenerte activo y con, con ganas. No, no la logras. Sí o sí eh, aporta, aporta mucho, aporta bastante a la, la creencia y la, y la fe misma de uno. ¿Cierto? ¿Qué opinan? Lo logré. Esa es la primera imagen... De, de que ellos tienen, ¿no? Del, del, del sobreviviente. Para llegar al lugar de donde fue rescatado, Minor Vidal buscó un camino en medio de la selva. por el sonido de los helicópteros caminó un kilómetro en medio del bosque deseo en voz alta darles un poco de, de paz pero de tranquilidad pero eso duró poco eh, hubo un silencio total hasta el día siguiente ¿Qué dice Gabriel? Ítalo dice, bueno, William dijo, buenas noches Capi, ¿cómo anda William? Terrible situación, dice Ítalo. Yo en esa situación me muero nomás. Mira vos, esta juventud de hoy está con todo, son el futuro de nuestro país. <ríe> Gabriel dice, eh, según dice, él cuando cayó el avión, él recordó que estaba herido y escuchaba el llanto de los demás y poco a poco se fueron callando lo, hizo, lo que él hizo fue dormir ahí porque estaba de noche y el otro día vio que ya todos los demás estaban muertos dice mira vos eso es, nos está ayudando mucho Gabriel ahí Sobrevivió la historia del año. Y ya volvemos con... Esto, esto me acuerdo, oye, esto me, me, me recuerda a mi infancia. Sobrevivió. 
porque todavía me acuerdo que en esa época todos mirábamos PAT en la tarde por ver a Pedro García de Del Cielo al Infierno. ¿Quién se acuerda de esa, de esa temporada? ¿Eh? Cuando todavía cuando todavía la gente creo que lo quería mucho. <risa> Vamos a adelantar la publicidad. Pero ¿cómo? Si ella come en la casa nomás. A ver, aquí está. La historia del año. Mientras Minor Vidal luchaba por su vida en la selva amazónica del Beni después de haberse estrellado su avión. Los Diablos Azules de Trinidad preparaban el plan de operaciones para buscar el cuerpo del noveno pasajero. Viernes 9 de septiembre, año 2011, 6 de la mañana, tres días después del accidente. 40 marines cargan las embarcaciones para seguir la búsqueda de Minor Vidal. ¿Qué dice Kevin? Yo me acuerdo que salió toda la prensa, estaba sorprendido, miraba, claro, fue personaje del año, prácticamente el sobreviviente. El plan hacer una estaba película. establecido en buscar el cuerpo del noveno pasajero, primero debajo del avión y después en un perímetro de 600 metros, girando como las manecillas del reloj. Íbamos con la idea de, de rescatar un cuerpo y no, sabía, no, no nos percatábamos que él iba a estar vivo. El cielo nublado con una llovizna ligera amenazaba con abortar la misión, pero más grande fue la fe. Estamos yendo con Dios y vamos a regresar con el sobreviviente. Estamos ingresando en una misión junto con la naval en busca del noveno pasajero del avión que se estrelló en proximidades de Trinidad. El grupo de rescatistas partió de Loma Suárez, distante a 10 kilómetros del aeropuerto de Trinidad. Navegaron 15 minutos por el río Ibare hasta llegar a un punto por donde se podría ingresar hacia la laguna Rosendi. Caminaron con las embarcaciones en hombro durante 10 minutos por medio de la selva amazónica. Más tarde igual vamos a sacar los botes igual. A orillas de la laguna Rosendi... ...se improvisó un puerto para seguir la misión. Cumplir el, el pedido con la moresa. ¿Qué dice? Y después le, lo condecoraron. Sí, lo condecoraron. Le dieron un premio. Le dieron un premio sobreviviente, yo me acuerdo. Por nada más. Por haber logrado sobrevivir. Es mucho logro. Imagínate, eso es el milagro en medio de la tragedia. Se ve una niña. Ese es nuestro... Satisfacción. Las dos hijas de Minor Vidal <coughs> lloraban y pedían ver vivo a su padre. Mira, ¿cómo? Esto comprometía más a los rescatistas para que pongan todo su esfuerzo en encontrar al noveno pasajero. Ya eran las 8 y 50 de la mañana del día viernes 9 de septiembre del año 2011 y mientras se navegaba por la laguna Rosendi había una sensación diferente. Algo bueno estaba por suceder. A unos 300 metros había un hombre, un pescador, que izaba así con una chamarra, un trapo negro. Mira ahí tal. Acercándonos más o menos 100 metros, ya lo veo que era un hombre blanco, choco, con una tipo herida que se veía todo eso ya hinchado, como se han hinchado. Ya pienso yo, no, es, debe, debe ser mi novia, ya, como que acercándonos más a ella, cerquita de unos 20 metros, era él. Mira, pensaron que era un pescador. Tranquilo, vos, tranquilo. Estoy muy lejos todavía. El milagro se estaba concretando. Minor Vidal daba señales de vida. Y si no fuera ellos y que yo no salía a la parte de la laguna, tal vez... La historia sería, sería, sería otra. Dios ha cumplido su palabra, él me ha mostrado en la Biblia que decía que iba a volver con vida. Mira, ya pueden pasar. Los rescatistas tardaron cerca de 62 horas en encontrar al único sobreviviente. 62 horas. Deberían hacer una película de ese accidente 
el noveno sobreviviente, dice. <risa> sería, no, sería una mala idea, ¿no? Como película boliviana. Para apoyar a lo nacional, ¿qué opinan ustedes? ¿Ya? Lo buscaban por aire, tierra y agua. Ha habido un momento en que, en teoría, yo ya era viuda. Ya... Mira, 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 mira la diferencia de ahí. <ríe> ¿Cómo es entonces? Esta es Mariela Llanos, ¿no? Y acá está también Mariela Llanos. Yo quiero saber qué pasó aquí. Mira esa cara, esa cara de, 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 de incertidumbre, de, 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 o sea, del sufrimiento y todo. Y mira esta transición. Tres doritos más tarde, full maquillaje. En todo. teoría yo ya era viuda. O sea, en teoría. Eh... Estábamos esperando nuestro turno para revisar los cadáveres. Se llegó a pensar que estaba muerto, pero las señales de vida que dejó cerca del avión fueron motivos de fe y esperanza. Del primero al 10 de septiembre del año 2011, tres tragedias aéreas ocurrieron en el mundo. Minor Vidal fue el milagro. Minor Vidal fue el héroe. La clave para salvar su vida fue la ubicación en la que se encontraba. Minor Vidal permaneció sentado en el último asiento del avión. Dice, ¿no? La clásica es el último. El que se sienta en la cola tiene un 30% más de probabilidad de sobrevivir a un accidente, ¿no? Mientras más cerca la nariz está, más rápido te más probabilidad de, de morir tenés seguirá pilotando ese capi dice Ítalo no sabemos la verdad cómo será la historia no creo la verdad buenas noches dice Fabio cómo anda Fabio cómo se encuentra todo bien ya está mejor o todavía espero que sí Sebastián Moisés bienvenido a bordo cómo anda Man Nicolás Matienzo dice cualquiera hubiera pensado que se lo comieron los caimanes al no encontrarlo yo creo que a más de que a mínimo a unos 10 le pasó por la cabeza eso, ¿no? ¿Cómo anda Palmero, Palmero? La experiencia en el campo y los cursos de sobrevivencia ayudaron para que se mantenga vivo. De todas las actividades que he realizado, he hecho bici montaña y diferentes cosas, he tenido accidentes, pero en ningún momento he perdido el miedo y he continuado con eso, con esos quehaceres y lo mismo va a suceder con el avión. Navegando por la laguna Rosendi solo se escuchaba el motor de las lanchas. Es un Marineros silencio, ¿eh? y diablos azules estaban callados. Y de pronto se comenzó a vivir otra sensación. Ahí está. Él es, él es. Él es, él es. Ahí está. Imagínate vos esa imagen. ¿Cómo hubiera sido hoy con una cámara en HD? Tenemos noticias de último momento. Vamos a hacer un contacto con Alberto Pérez. Eh, el rescate de este hombre ha sido en la laguna Rosendi, eh, a unos mil metros o un poco más del lugar del impacto del avión. Tranquilo, vos, tranquilo. Mira. Vos. Está hecho talco, dice. Comanda Luis Antonio Matos López, bienvenido. Fabio ya le dio like, dice todo bien, Cap, mejorando, qué bien, me alegro. No solamente los caimanes, dice los tigres también, dice Gabriel. Por eso me gustaba <coughs> ver a prueba de todo y los documentales de Bear Grylls, dice, ¿no? Oye, a prueba, a prueba de todo me gustaba, ¿para qué? Desde que ya no miro tanto TV Cable, ya no, no estoy tan al pendiente. ¿Qué habrá pasado de, de esa vida, no? más, acérquese más, acérquese un poco más. De él así él no ha visto, no ha, ha llorado, ha llorado gracias a Dios. Este es el momento en que efectivos de la naval encuentran con vida al noveno pasajero. Desde muy lejos estuvo levantando la mano pidiendo auxilio. Se los puede observar un poco golpeado. 
eh, ensangrentados, como se puede ver. Es un milagro, ¿eh? es un milagro. Es con la cara reventada. Esas fueron las primeras gotas de agua después de tres días de aguantar la sed. Lo primero que él me dice, quiero agua, me dice, ya no hablo a mi camarada, dame agua, dame agua, me pasan agua, le doy agua, él, él me da las gracias y empieza a llorar. Mira cómo está su cara. Ahora la segunda parte, o sea, una cosa es encontrarlo, ¿no? al sobreviviente y otra cosa es mantenerlo con vida y al sobreviviente. Imagínate que se te muera después del rescate. No puede ser, ¿sí o no? Full mala imagen para el país. Tengo mi espalda, está mal. ¿Estaba en su espalda? Sí, mi columna. Este, el pie derecho no. primero, sí. Ah, 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 con una visible herida en la sien derecha y su brazo izquierdo sujetado a una cinta de su flash memory, minor. Quiero, ¿qué, ¿Qué será lo que tendría en ese flash, no? Vidal era rescatado. Al ver a, mi, a minor fue un, un momento emocionante. Al ver que él daba gracias a Dios de estar vivo. Y pues rescatarlo pues, fue lo, 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 lo mucho que pudimos hacer. ¿Está bien, menor? ¿Está bien, menor? Ahora llevárselo otra vez, media vuelta para atrás. De vuelta a la vida y aún aturdido por la tragedia, quedó sentado en una lancha con la mirada perdida y esperando reencontrarse con su esposa. Minor fue abrigado con una chaqueta militar. Las 62 horas en el bosque tuvo que aguantar hambre, desesperación y frío. Ahí están todito. La mirada atónita de los diablos azules que presenciaban el milagro no era para menos. La misión estaba cumplida. Habían encontrado con vida al noveno pasajero. Está con vida, coronel. Necesitamos una camilla, coronel. Una camilla se necesita. Ya nadie, yo creo que nadie se la creyó cuando lo vieron, ¿no? Imagínate, es que es, que es casi imposible. ¿no? Suerte, un aplauso, acá está nuestro sobreviviente. Es un milagro. Bravo. Mientras Minor Vidal se alimentaba con una leche, el comandante de los Diablos Azules quedaba satisfecho con el rescate realizado. Pero al Italia fue a un sándwichito, ¿no? Un... Algo más consistente, puro, pura agua nomás le dieron. Minor Vidal, Minor Vidal ha sido rescatado por la Armada Boliviana. Gracias a nuestros marinos, nuestros Diablos Azules, instrucciones de nuestro comandante general de la Armada. De no parar ni un minuto en la búsqueda de sobrevivientes. Está acá Vidal, la familia lo espera. Ayer su hijita en el aeropuerto gritaba, quiero ver viva a mi papá, quiero ver viva a mi papá. Aquí está vivo su papá, niña. Vamos. Sí. Eso, eso quedó marcado, ¿no? Eso quedó marcado en la, esa frase que acaba de decir el coronel. En la historia. Aquí está. Le entregaron. Dice en esa parte, cuando se va en la lancha, están haciendo malos rescatistas. Debió sentarse uno atrás de él, como abrazándolo y otro delante. No olvidemos que está desnutrido, golpeado, tiene posible fractura. Podría caerse de la lancha o descompensarse por tomar mucha agua de golpe y caerse de frente a la lancha misma por la, y lastimarse peor. Yo concuerdo eh, al 100% con ese comentario, obviamente, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con, como eso te decía, ¿no? Una cosa ya es llevártelo, encontrarlo, y ahora la segunda parte de la misión es hacer que siga con vida de ahí para adelante, ya es tu responsabilidad. Estaba esperando, un otro tren, esto es un milagro. 
No sé si es Dios. ¿Cómo lograste sobrevivir? Es difícil de entender. Todos están muertos. Me quedé media mañana encerrado en el avión. No podía salir. Todos murieron. En diez pedazos se destrozó el avión. En mil pedazos. No sé qué pasó. ¿Buscaste sobrevivencia? ¿Buscaste comida? ¿Buscaste agua? No tenía ni agua, nada. Muy bien, Estos gracias. dos días se tomaba mi, mi pis, porque no tenía sed. Hidratándose con su propio orín, aguantó tres días perdido en la selva. A la punta de orín. Ya saben, ya no queda otra a tomar, a tomar orín. Dice, no puede comer sólido después de nueve días sin comer, es solo líquido. Tiene razón, Gabriel, me había olvidado de eso. Así es, es verdad. Porque te puede hacer daño, ¿no? Está sensible. Minor no podía acostarse para ser evacuado en camilla. Sus costillas rotas le impedían y le provocaban más dolor. Imagínate con costillas rotas no puedes ni respirar. Con una costilla rota te duele hasta respirar no puedes. ¿Cómo será insoportable? Aún adolorido sacó fuerzas y siguió caminando. El rescate pudo haber sido un día antes, pero los rescatistas que estaban en avionetas y helicópteros nunca se imaginaron que era un sobreviviente del vuelo 238 de Aerocon que hacía señas y pedía auxilio. <risa> o sea que lo habían visto, dice, ¿no? Imagínate o eso, lo habían visto. <risa> ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Pensaron que lo estaba saludando nomás, dice. Los helicópteros se alejaban y su cuerpo no resistía más. Me lograron ver los aviones, los helicópteros, toditos ahí en la tarde. ¿Me vieron? Me vieron. Sí, un helicóptero. El plomo con azul intentaba pararse aquí en el lago y salir. Ahí quedó el aeropón. Tras el impacto del avión con los árboles, Minor Vidal permaneció consciente y nunca se desvaneció. Mira Cerca de 20 horas estuvo atrapado entre los fierros del fuselaje de la... 20 horas, casi un día entero estuvo encerrado. El avión y logró salir para pedir ayuda. No podía salir para nada. Había un hueco, pero mi costilla y mi pecho no, no dejaban salir. Poco a poco, arrastrándome, comencé a salir. Y ese el día que nos caímos, me quedé todo el día por si acaso, para saber si van a venir o nos iban a encontrar. A él se quedó, ¿no? Dice ahí. Se quedó. Mientras era evacuado, Minor Vidal relataba toda la hazaña que hizo para sobrevivir. No olvidaba detalles a pesar del impacto emocional y traumático que recibió. Y cuando estábamos volando, me pareció muy raro. Estaba volando muy mal. Estaba dando vueltas por Trinidad. Mm. Y bajó demasiado abajo. Y mucho oh, han debido ver ustedes el avión cómo está. Sí, no sé, está hecho. 
¿Qué le puede decir a su esposa que desde el momento en que se supo de la emergencia estuvo buscando ayuda para que lo encuentren usted, su hija que lloraba ayer por verlo? Era, ella, en, o sea, en su fuerza, en mi fuerza para seguir adelante. Claro. María, María, la mía, Ay, te digo, voy a salir. Señor. Nunca he flaqueado porque todo el tiempo andaba rezando, llorando y pidiendo de que, o sea, poniendo mi vida en sus manos para que me saque en primer lugar del avión y obviamente del lugar donde me encuentro. Yo creo que ese es el mensaje sobre todo que Dios ha querido dar a todos, no solo a mi persona, sino a todos en Bolivia y el mundo en general, de que Él existe. Yo creo que, mira, yo creo que ese, esa, esa historia de ese año... Fue la historia que unió a, a, todo, a todo el país, ¿no? Y que nunca perdamos la fe en él. Minor caminó rumbo a su nueva vida. Estaba herido y deshidratado, pero ya estaba en manos de los rescatistas. Al no poder ser evacuado en camilla, tuvo que seguir caminando. Imagínate, no te encuentran, estás deshecho, no te pueden llevar a Chao, ni modo, a pata, joven. A pata te encontraron, a pata te van a llevar. En momentos se detuvo para descansar. Durante la evacuación, por un momento logró sentarse y los militares lo ayudaron. Minor Vidal volvía a reencontrarse con los suyos. Quiero ver cuando llegue al aeropuerto. Ya había sido encontrado. Lo sacaron de orilla de una laguna. Caminó. Ahí es, ¿no? Lo que dice Reiner, creo, era. Creo que era eso lo que, lo que dice Reiner ahí. Eh... Acá. Que tenía que, que tenía que estar uno cuidándolo adelante y otro cuidándolo también atrás. En la lancha. Para que no se caiga, ¿no? Ahí. Apoyándolo uno adelante. Ha sido otro. encontrado. Lo sacaron de orillas de una laguna. Caminó durante 30 minutos para llegar al río Ibare. Volvió a subir a las lanchas para estar más cerca de su familia. Y ahí otra vez, ¿no? Lo hemos encontrado vivo a su esposo, vaya sea Cosmín, le estamos llevándolo allá. Grité y corrí, salí corriendo en un... <risa> Imagínate la llamada de la felicidad, de la vida, eso. muchos protocolos de búsqueda y rescate no se cumplieron desde el momento que lo encontraron hasta llevarlo a su atención en algún lado fijo. Mira vos, dice, eh, sí que desde el momento que suben a la lancha hasta que desembargan debieron estar delante y detrás de él. Es lo que nos recomienda Reiner. Muchísimas gracias, Reiner, por el dato. Se te agradece. La información nos ayuda a emprender más. En una lluvia tremenda. Oh, la vida. Oh, la vida. Vida. Mira. vida. Mira, hay tantas. Creo que hay más periodistas en el auto que, que los mismos militares. Aló. Vida. Vida, nos vemos en Cosmil. No me lo imaginaba, no, no sabía si estaba herido o no herido, nada, solamente sabía que estaba vivo. Hasta ver a su esposa pasaron otros 10 minutos, pero el reencuentro fue emocionante. Minor Vidal venció a la muerte. Dos tripulantes y otros seis pasajeros perdieron la vida. Mirado. Minor Vidal fue el milagro de Dios. Vale saber cuál será el camino que él me haya eh, de destinado, entonces yo lo voy a seguir y espero así como yo lo haga también eh, pido a la gente en general que también lo haga. Ahora si ya te toca, sobreviviste. Ni modo, ahora tenés que cumplir con tu misión que te dé a escoger. ¿Sí o no? ¿Quién opina eso? Yo opino que es así. Cuando Dios te salva de, de, 
de una de una así de, de ese nivel es por algo y es por algo muy grande no por una razón muy grande y te toca obedecer a lo que a lo que te llegue te toca hacer caso a lo que te llegue a lo que te manden a, a lo que él pida si no estás chao yo sí exacto uno de esos protocolos que debieron hacer es primero evitar la prensa que ha, haga hablar mucho tiene costillas rotas al hablar puede causar más daño eso entre muchas otras cosas que hicieron no digo mal pero se debieron evitar exactamente se, se debió evitar lo, lo, mmm, está muy mal cómo se puede decir o sea podés documentar de lejos pero ya estar ahí metido entre medio creo que no es no es bueno no no creo que que debe hacer tan ahí entremetido el, el periodista en el trabajo del rescatista ¿no? entonces eso eso estuvo mal pero vos sabés que aquí por ganar rating hacen lo que lo que sea a Gabriel dice así es Capi Dios tiene un plan para cada uno afirma así es jóvenes así que ustedes se van a dar cuenta cuando sea cuando se, lo, se den cuenta de cuál es su plan y ni modo, obedezcan y hagan caso, porque así les va a ir bien en la vida. Permaneció 24 horas en una clínica del Beni y se volvió a subir a un avión. Arriba otra vez a otro Arocom. Este fue como Doria Medina, ¿no? No me puedo morir, carajo. Llegó a Cochabamba y estuvo internado en una clínica durante 15 días. Dos semanas después dio su primer conferencia de prensa ante los medios de comunicación. Creo que ellos son los, de la, los creo que ellos son, ¿no? Los este, gerentes de la, de la aerolínea. Estos dos tipos de ahí atrás. Medios ¿no? de comunicación. En la actualidad lleva su vida normal trabajando en Trinidad y junto a su familia. Minor es ejemplo de vida. La historia de este sobreviviente es una clara muestra de que Dios está entre nosotros. Minor, nos quedamos con tu enseñanza de fe, con tu coraje, con tu mm. fortaleza, con tu valentía. Y sobre todo, con tus ganas de vivir. Es así. Yo creo que cuando uno pierde esas ganas, no hay vuelta atrás. No hay, no hay, no hay quien más te vuelva a motivar. Así que una vez perdés las ganas de vivir, estás listo. Te, te, te cavaste tu propia tumba, ¿sí o no? ¿Qué dice? Giraldo dice... <coughs> Algunas aerolíneas piden que sus pilotos tengan cursos especiales para estos tipos de casos, o sea, cursos de supervivencia, ¿no? ¿Alguien sabe qué cursos piden? La verdad, no sé. Bueno, y con esto acabamos el, el documental. Ya vamos dos horas, son las 10 y 24 de la noche y creo que vamos a ir cerrando. Nos vamos, vamos a ir cerrando directo. Ha sido una muy buena participación, una muy buena noche. Hay bastante, mira, mira la cantidad de pestañas que tengo acá. ¿Ah? La cantidad de, de, de pestañas que tenemos por acá para abrir. O sea, hemos visto solamente el documental, pero están los noticieros. Los noticieros diarios, ¿no? Los, estos son reportajes de, la, de los noticieros de forma diaria. Llegar hasta este lugar que prácticamente es... Eh... Mirar estos noticieros. Estos noticiarios este, te mete más en la historia todavía. Yo en la tarde los estaba mirando el, en, de forma cronológica todo el tema de los reportajes que salían a, a medida que, que se actualizaba el dato de la noticia y eso te, te ¿cómo te puedo decir? Te, te mete más en el contexto de esa época. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces dice... Qué triste, qué triste historia, ¿no? Sí, Fabio, exactamente, tenés toda la razón. Hemos visto, hemos visto este accidente. Mira, nos faltó ver el del tigre. 
Eh, quería ver el de Sacaba. Mira, este está este de Cochabamba. ¿No? El de los de la Fuerza Aérea de Sacaba. Hay uno aquí del Yoy también. Entonces está, quería que veamos el documental del avión pirata. Pero parece que vamos a dejarlo para la próxima semana. Eh, nos ha quedado corto el tiempo. Ya no se olviden de pasar. Y los que estén estudiando ya saben que está el banco de preguntas de IFR. ¿Ok? Y de que ya está nuestra tienda virtual de productos de Charlie Papa. Reiner dice, bueno Capi, que tenga buenas noches. Buenas noches a todos los que están viendo el envío. Que descansen. Saludos a todos. Saludos igualmente a Reiner. Y gracias por su participación y por sus comentarios. ¿Listo? Muchísimas gracias. 23 personas dicen que sí van a participar del repaso teórico y sorteo del sábado. Y 6 dicen que no. Bastante participación del directo de hoy. Tenemos un total de... 29 votos y acá son 28 reacciones, o sea que ha estado bien. Muchísimas gracias, parece que esta era la motivación para arrancar el año al 100%. Meta, eh, la próxima semana hacemos la segunda parte, ya estaremos revisando lo siguiente y <coughs> mañana continuamos. Ya hicimos el directo de accidentes, mañana continuamos haciendo simulador, nos toca volar por México. El jueves hacemos el análisis de la serie de The Worst Place to be a Pilot. El viernes, para los que tengan simulador 2020, con, nos conectamos, ¿no? Nos conectamos y, y participamos entre todos. Y el sábado el repaso de Meta y Taf y el sorteo de los mil. Meta, ¿qué más dice aquí? Ok, buenas noches, dice saludos a todos, bendiciones, dice Gabriel igualmente, saludos. Jaime, Daniel dice, qué buen directo, Cap, ya tocaba de Bolivia esperando la parte 2. Muy bien, muchísimas gracias, Jaime. Eh, Kevin dice, ahora sí, ya estamos, estaremos al día, Cap, tremendo directo con toda la energía para este 2022, siempre con la bendición. Así es, y ya saben, metan la ropa porque entra el sur. Vamos a ver, entra la lluvia o no entra. Uf, mira, aquí estamos nosotros y aquí está la mancha. Así que ya saben, va a estar potente. El TAF dice variable 5000 Thunderstorm Rain para las 07. Sería de las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana la lluvia fuerte. Y de ahí desde las 11. Claro, porque... 11, desde las 11 de la mañana hasta las 18, hasta las 14, hasta las 2 de la tarde va a estar más o menos chicheando y de ahí ya pelando para la tarde. O sea que hasta el mediodía nomás va a estar grave esta situación. Porque en Tarija vieron los videos que se inundó el pueblo. Lo bueno es que la mancha más fuerte de la tormenta no está viniendo hacia la ciudad. Está más hacia el este. Así que ya saben, no es más. Vamos cerrando esto. Nos vamos despidiendo, nos vamos yendo. Metan la ropa. Ya saben, aquí vamos a colocar esto de acá. De la pantalla de despedida. Ahora sí. Nos vemos mañana, ya saben. Se cuidan, jóvenes. ¿Qué dice Gonzalo Padilla? ¿Cómo va, Capi? Bienvenido. Excelente documental, estaré atento a la segunda parte, saludos, muchísimas gracias igualmente a usted por su participación, me mandamos un saludo ahí, eh, nos vemos Fabio, nos vemos jóvenes, se cuidan, hasta mañana ya saben, hay directo toda la noche hasta el sábado de corrido de una, meta, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, para que le damos a todos, sí, no hay nadie más, ok jóvenes, se cuidan, nos vemos. Saludos, bendiciones, buenas noches.